ഒക്കെ എല്ലാവർക്കും പ്രശ്നങ്ങളില്ലാത്തവരാരുമില്ല അല്ലേ ലൈഫിൽ അപ്പോൾ ആ എന്ത് പ്രശ്നം വന്നാലും നമുക്കത് നേരിടാൻ പറ്റും എന്നൊരു കോൺഫിഡൻസാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു പേരൻ്റായാലും ശരി തന്നെ നമ്മൾ കൊച്ചുനാളിലെ നമ്മുടെ കുട്ടിയൊക്കെ കൊടുക്കേണ്ടത് ആ ഒരു കാര്യമാണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഒരു പക്ഷേ നമ്മളില്ലെങ്കിൽ പോലും നമ്മുടെ കുട്ടികൾ ലൈഫ് അവർ ഒരു പോസിറ്റീവായിട്ട് തന്നെ ലൈഫ് കൊണ്ടുപോകണം അപ്പോൾ അതിനാൽ തന്നെ ഞാൻ പറയുന്നൊരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ മക്കൾക്കായാലും കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു സ്ട്രെസ്സൊക്കെ നമ്മൾ കൊടുക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ മാത്രമല്ല ന്യൂറോളജിസ്റ്റ് ആയാലും അവരൊക്കെ പറയുന്നൊരു കാര്യമാണ് ഡോക്ടേഴ്സ് നമ്മൾ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞ് സ്ട്രെസ്സ് നമുക്ക് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ അതവരുടെ ബ്രെയിൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് സഹായിക്കൂ എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ മക്കൾക്ക് എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് ഒരു ഒരു കുറവും വരുത്താതെ നോക്കാൻ തന്നെയാണ് ഓരോ പേരൻറ്റും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പക്ഷേ എന്നാലും നമ്മൾ കുഞ്ഞുനാളിലെ നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു സ്ട്രെസ്സ് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കണം അതെങ്ങനെ അവർ അത് ഫേസ് ചെയ്തു എന്നവർ പോകുന്നു എന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിൽ അവരെന്തെങ്കിലും റോങ് ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാതെ കാണിച്ച് അപ്പോൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം പക്ഷെ അവർക്ക് അവർ ആ സമയത്ത് അവർ ഒരു കേപ്പബിലിറ്റി അവർക്ക് ഉറപ്പായിട്ട് വരും ആ ഇതിങ്ങനെയാണ് നമ്മളത് ഡീൽ ചെയ്യേണ്ടത് അറിഞ്ഞുകൂടെങ്കിൽ നമുക്കത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം ഈ ഒരു രീതിയിലായിരിക്കണം നമ്മുടെ പാരൻറ്റിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രീതിയിൽ നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് കൊടുക്കേണ്ട ഒരു പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് ഒരു ഒരു ഇത് ഈ ഒരു ഇതാണ് പിന്നെ അല്ലാണ്ട് ഒരു മുതിർന്ന വ്യക്തികളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മളെന്തായാലും നമ്മുടെ ലൈഫിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അപ്പം ആ പ്രശ്നങ്ങളെയൊക്കെ നമുക്ക് ഓവർകം ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നൊരു ഒരു കോൺഫിഡൻസ് സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ് അതാണ് ഏറ്റവും ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് ഒരു വ്യക്തിക്ക് വേണ്ടത് അതാണ് നമുക്ക് എന്ത് വന്നാലും നല്ലതിനായിരിക്കാം ആ ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചത് ഒരു പക്ഷേ നമ്മുടെ നന്മയ്ക്കായിരിക്കാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മളത് ചിന്തിച്ച് അത് മുന്നോട്ട് പോകണമെന്നാണ് അതിപ്പോൾ ചെറിയൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ട്രോളാക്കരുത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ തന്നെ ഇപ്പോൾ കോഫിയോ ചായ ഇടുകയാണെന്ന് വെച്ചോളൂ വീട്ടിൽ ഇപ്പോൾ പൊങ്ങി കളഞ്ഞു അത് ശ്രദ്ധിക്കാണ്ട് ഇപ്പോൾ മൊബൈൽ നോക്കി അപ്പോൾ ഈ അത് പൊങ്ങി ചിലപ്പോൾ ആ ഒരു ഗ്ലാസ് ചായക്കുള്ള പാല് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ വീട്ടിൽ പക്ഷേ എന്നാലും പൊങ്ങിക്കളഞ്ഞ് അവിടെ ഓഫീസിൽ പോകാൻ ടൈമായിരിക്കും മൊത്തം പൊങ്ങിക്കളഞ്ഞ് ഇതായാലും ഞാൻ അപ്പോൾ ഉടനെ ചിന്തിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ പാല് വായിച്ചു വല്ലു പാല് വായിച്ചപ്പോൾ എന്താണ് പാല് പൊങ്ങുന്ന ഒരു ഐശ്വര്യമായിട്ടല്ല അപ്പം ഇന്ന് എന്തെങ്കിലും ഐശ്വര്യമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും നടക്കുമായിരിക്കും ചെറിയൊരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞതാ അപ്പോൾ മനസ്സിൽ ദേഷ്യം വന്നാൽ അതിനെ മാറ്റിയിട്ടില്ല എന്തെങ്കിലും നടക്കും അല്ലാതെ എന്തെങ്കിലും നടക്കും എന്നുള്ള രീതിയിൽ കാണും അപ്പോൾ ഏതൊരു കാര്യത്തിനെയും പോസിറ്റീവായിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കണം ഉറപ്പായിട്ട് നമുക്ക് നെഗറ്റീവ്സ് വരും ലൈഫിൽ അതില്ലാതെ പറയുന്നില്ല ഇപ്പോൾ എന്താ പറയാൻ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വളരെ വേണ്ടപ്പെട്ടവരൊക്കെ നമ്മളെ വിട്ടു പോകുന്ന മരണമെന്ന് പറയണം അതൊരിക്കലും നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റാത്തൊരു കാര്യം പക്ഷെ അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമുക്കൊരിക്കലും അത് അത് പോസിറ്റീവായിട്ട് എടുക്കണം അങ്ങനെയൊന്നും ഒരിക്കലും നമുക്ക് പറ പറയാൻ പറ്റില്ല അത് നമ്മളത് ഫേസ് ചെയ്ത് എത്രത്തോളം നമുക്ക് വിഷമം വരും ആ വിഷമം എല്ലാം ഉണ്ടാവും ആ അത് ഫേസ് ചെയ്ത് തന്നെ പോകണം അല്ലാണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു അസുഖമോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്ത് പ്രതിസന്ധികൾ നമുക്ക് ലൈഫിൽ വന്നാലും അത് നമുക്ക് ഓവർകം ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നൊരു പോസി ഒരു ഹോപ്പ് മെയിൻലി പറയണ ഹോപ്പ് നമ്മുടെ ആ ഒരു ഹോപ്പ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും വേണം പിന്നെ ഫെയ്ത്തും അതും വേണം പിന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനം നമ്മൾ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യണം ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്ത് അല്ലാണ്ട് എല്ലാം നമുക്ക് ഈശ്വരൻ തരും എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കരുത് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഹാർഡ് വർക്കും ചെയ്യണം ഫെയ്ത്തും വേണം അതുപോലെ നമ്മളെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നന്മകൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് ചെയ്തും നമ്മൾ ജീവിക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ തീർച്ചയായും നമ്മൾ നമ്മൾ എന്തോ കൊടുക്കുന്നോ അതായിരിക്കും നമുക്ക് ലൈഫിൽ തിരിച്ചു കിട്ടുന്നത് അത് ഉറപ്പാണ് മറ്റൊന്നും പറയണ്ട നമ്മൾ ഉമ്മൻചാണ്ടി സാറിൻ്റെ അത് തന്നെ നമ്മൾ കണ്ടതല്ലേ അല്ലേ അദ്ദേഹം എത്രത്തോളം പ്രിയപ്പെട്ടവൻ അദ്ദേഹം കൊടുത്തതും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ സമയത്ത് നമ്മളെല്ലാം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞാനൊക്കെ മൂന്ന് ദിവസവും ടി വിയുടെ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ടില്ല മൊത്തം ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നു ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കണം ഇനി പറയാനിന് വാക്കുകൾ കിട്ടുന്നില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ അതുപോലെ നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കണോ
എന്ന് ഞാനത് അത് കുഞ്ഞില് നമ്മൾ സ്കൂളിൽ വിടുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ ഇപ്പോൾ സ്കൂളിൽ നിന്ന് എന്ത് പ്രശ്നം ഉണ്ടായാലും എന്തുണ്ടെങ്കിലും മോൻ എന്നോട് വന്ന് പറയണം എന്ന് ഞാൻ പറയും അതിപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഒരു ടൈം ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ സ്കൂളിൽ വിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാലും പഠിക്കുന്നതിന് മുൻപായാലും ആ ഒരു ടൈമിൽ അന്ന് നടന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ മോൻ എന്നോട് പറയും അപ്പോൾ അതിലെന്താണോ മോന് തിരുത്തി കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന അത് ഞാൻ തിരുത്തി കൊടുക്കും പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള എന്താണോ അത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും അതുപോലെ എല്ലാ പേരൻറ്റിനോടും പറയാനുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ മക്കളെ ഒരിക്കലും ആ അത് ചെയ്യരുത് ഇത് ചെയ്യരുത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴങ്ങനെ അല്ലാന്ന് തോന്നുന്നു കൂടുതൽ പേരൻസും മക്കളുടെ ഒരു ഇഷ്ടം എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാം അവരുടെ ഇഷ്ടത്തിനങ്ങ് വിട്ടുകൊടുക്കണം എന്നല്ല പക്ഷേ നമ്മളും അവരെ ഒരു ചൊല്ലുണ്ടല്ലോ മക്കൾ നമ്മളോളം എത്തിയാൽ അല്ലേ നമ്മൾ അതുപോലെ കരുതി അങ്ങനെ വളരും അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ വേണം നമ്മൾ ഒരു ഫ്രണ്ടായിട്ട് തന്നെ നമ്മുടെ മക്കളെ കാണണമെങ്കിൽ കാരണം അവർക്ക് എന്ത് വിഷമം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ വേണ്ട നമ്മുടെ അമ്മയോടോ അച്ഛനോടോ അല്ല നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ കംഫർട്ടബിളായിട്ടുള്ള സ്പേസ് വേറെ ആൾക്കാരോട് ഷെയർ ചെയ്യാം എന്നൊരു സെക്കൻഡ് തോട്ട് അവർക്ക് വരാൻ പാടില്ല അവർക്ക് എന്തുണ്ടെങ്കിലും എന്ത് പ്രശ്നം വന്നാൽ അത് നമ്മുടെ പാരൻറ്റിനോട് തന്നെ അമ്മയോടോ അച്ഛനോടോ പറയാം എന്നുള്ള ഒരു ഉത്തമ ബോധ്യമാണ് നമ്മൾ കുഞ്ഞുനാളിലെ നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത് എന്തുണ്ടെങ്കിലും നമ്മളുണ്ട് കൂടെ എന്ന് വെച്ചിട്ട് അവരെന്ത് തോന്നിയാസം കാണിച്ചിട്ട് വന്നാൽ നമ്മൾ അങ്ങനെയല്ല ആ ഒരു രീതിയിലല്ല വളരെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു രീതിയിൽ നമ്മൾ മക്കൾക്ക് അവരറിയാതെ ഒരു തെറ്റ് പറ്റി പോയാലും ഈവൻ ഒരു മോശം കൂട്ടുകാട്ടിൽ പെട്ട് പെട്ട് പോവരുതല്ലേ നമ്മുടെ മക്കളെ നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടിയാണല്ലോ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു മെയിൻലി അതാണ് പറയാനുള്ളത് നമ്മുടെ മക്കളെ അവർക്ക് എന്തും നമ്മളോട് പറയാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലൊരു കംഫർട്ടബിൾ ആ ഒരു സോണിൽ വേണം നമ്മളെ മക്കളെ നമ്മൾ വളർത്തേണ്ടത് നമുക്ക് ശരിക്കും ഒരു ദിവസം ഇത്ര സമയം മക്കൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ മാറ്റി വെക്കണം ഇനി എന്ത് തിരക്കോ എന്തും ആയിക്കൊള്ളട്ടെ നമ്മുടെ മക്കൾ ഈ ഭൂമിയിൽ വരാൻ കാരണം നമ്മൾ അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അവർക്കുള്ള അവർക്ക് കൊടുക്കേണ്ട ടൈമും അവർക്ക് കൊടുക്കേണ്ട ആ ഒരു സ്നേഹവും അവർക്ക് ലൈഫിൽ മുന്നോട്ട് പോവാൻ എന്തൊക്കെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ അതുപോലെ അവർക്ക് ലൈഫിൽ നേരി നേരിടേണ്ടി വരുന്ന നെഗറ്റീവ്സ് അതും എല്ലാം നമ്മൾ ഗുഡ് ഓർ ബാഡ് എല്ലാം നമ്മളൊന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് അതൊരു ഫ്രണ്ട്ലി രീതിയിൽ വേണം പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് വേണം നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോവാൻ എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അല്ലാണ്ട് നമ്മളിങ്ങനെ ബലം പിടിച്ചൊന്നും ഒരിക്കലും മക്കളുടെ അടുത്ത് ഞാനൊരിക്കലും അങ്ങനെ നിൽക്കില്ല അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് സർക്കിളിലായാലും മിക്കവരും ഇപ്പോഴൊക്കെ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് കുറേ കാരണം നമ്മൾ കുറേ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മക്കൾ നമ്മളെ അടുത്ത് കംഫർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പുറത്തു പോയി കൂട്ടുകെട്ടിൽ പെടുന്നതും ഓരോന്ന് സംഭവിക്കുന്നതൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്നു അതുപോലെ വേറൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് കുറച്ച് പ്രോഗ്രാംസും ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഈ നമ്മുടെ ഡ്രീം ഒന്ന് നമ്മുടെ അതായത് നമ്മുടെ ഡ്രീം ചിലപ്പോൾ മക്കൾ ഇങ്ങനെ ആവണം എന്നായിരിക്കും ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇന്ന പ്രൊഫഷൻ എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് പക്ഷെ മക്കൾക്ക് വേറെ ആയിരിക്കും ആഗ്രഹം പക്ഷേ ഈ കൂടുതലും കണ്ടുവരുന്നത് അത് ഇപ്പോഴും അതുണ്ട് കേട്ടോ പാരൻസ് അവരുടെ ഇഷ്ടത്തിന് അവർക്ക് ഏതാണോ ഇഷ്ടം അതിലോട്ട് മക്കളെ തിരിച്ചു അപ്പോൾ എന്നോട് ഒരുപാട് ഈ പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് ആ സമയത്ത് കുറച്ച് ഒരു കുട്ടികൾ എന്നോട് പറയാറുണ്ട് ആൻറ്റി ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ പേരൻസ് അപ്പോൾ ഞാനൊരു പ്രോഗ്രാം ചെയ്തിരുന്നു അതായത് സ്റ്റേറ്റ് സിലബസും ഇൻ്റർനാഷണലും സി ബി എസ് ഇയും ഐ സി എസ് ഇ നാല് സിലബസിലുള്ള കുട്ടികളും ആഫ്റ്റർ ട്വൽത്ത് അവർക്ക് എന്താണ് ആഗ്രഹം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഈ നാല് സിലബസിലെ കുട്ടികളെ വെച്ച് ഞാൻ പ്രോഗ്രാം ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ പല കുട്ടികളും എന്നോട് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾക്കുള്ള ആഗ്രഹം നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം പേരൻസിന് അതല്ല ഇഷ്ടം അവർക്ക് ഇഷ്ടം വേറെ അപ്പോൾ ഞങ്ങളിപ്പോൾ വന്ന് ആൻറ്റിയുടെ പ്രോഗ്രാമിൽ വന്ന് ഇങ്ങനെ പറയുകയാണെങ്കിൽ അവർ പറയും പേരൻസ് വഴക്ക് പറയും അതുകൊണ്ട് വരാൻ സങ്കടത്തോടെ സത്യ കേട്ടോ എന്നോട് പറഞ്ഞ കുട്ടി എനിക്കത് ഭയങ്കര വിഷമം തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ശരി മോനെ അല്ലെങ്കിൽ മോളെ അത് വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരെയൊക്കെ ഞാൻ അവോയ്ഡ് ചെയ്തു കാരണം അവരെ ഇഷ്ടം പേരൻസിന് ഇഷ്ടമല്ല അപ്പം അങ്ങനെയും കുറച്ച് പേരൻസ് ഉണ്ട് അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ പേരൻസും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് എന്താണോ ഇഷ്
കണ്ണാടി നോക്കി എന്നോട് തന്നെ നോക്കി ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് എങ്കിലും ചിരിച്ച് ഞാൻ തനിയെ സംസാരിക്കാറുണ്ട് ഇന്നത്തെ ദിവസം നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും ഏഹ് പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ അതിപ്പോൾ ഇനി ഒന്ന് വിഷമമുള്ള കാര്യമായാലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഞാൻ എന്നോട് തന്നെ സംസാരിക്കും അത് ഒന്നുകിൽ നം മൊബൈൽ എടുത്തിട്ട് തനിയൊരു വീഡിയോ എടുത്ത് പറയുമായിരിക്കും സങ്കടം ഉണ്ടെങ്കിലും പറയും സന്തോഷം ഉണ്ടെങ്കിലും പറയും അല്ലെങ്കിൽ കണ്ണാടി കണ്ണാടി തന്നെയാണ് നമ്മളെ ഏറ്റവും വലിയ സുഹൃത്ത് അല്ലേ നമ്മുടെ എല്ലാ ഇതും നമുക്ക് കണ്ണാടിയിലല്ലേ അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ രാവിലെ എണീറ്റാൽ ഞാൻ ആദ്യം കണ്ണാടി നോക്കും നോക്കിയിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കും എണീറ്റിരുന്നവിടെ ആദ്യം പ്രാർത്ഥിക്കും എന്നിട്ട് കണ്ണാടി നോക്കി അന്നത്തെ ദിവസം എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്ന് ചിരിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ആ ഒരു റിഫ്ലക്ഷൻ നമ്മൾ ചിരിച്ച ഫേസ് തിരിച്ച് നമ്മൾ തന്നെ കാണുന്നു അല്ലേ അതുപോലെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സങ്കടമുണ്ടെങ്കിലും അത് ഏതൊരു വ്യക്തിയാലും ശരി തന്നെ കേട്ടോ നമുക്ക് സങ്കടമുണ്ടെങ്കിൽ അത് കരഞ്ഞു തീർക്കണമെന്നേ ഞാൻ പറയുള്ളൂ അല്ലാണ്ട് ഇങ്ങനെ ഉള്ളിൽ അടക്കി വെച്ചാൽ അത് ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകും അത് ഈവൻ ഡോക്ടേഴ്സ് തന്നെ പറയുന്ന കാര്യമാണ് ഒരുപാട് ഇതിലോട്ട് പോകും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് സങ്കടമുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ നന്നായി കരഞ്ഞു തീർക്കണം കരഞ്ഞ് തന്നെ തീർക്കണം നമ്മളിപ്പോൾ വളരെ ക്ലോസ് നമുക്ക് കംഫർട്ടബിൾ സോണായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സിനോട് നമ്മൾ പറയും പക്ഷേ എന്നാലും നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഫ്രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇല്ല അവരവർക്ക് അവരവർ തന്നെയാണെന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഒരുപാട് ബ്യൂട്ടിഫുൾ സോൾസ് നമ്മുടെ ചുറ്റിൽ ഒരുപാട് ഉണ്ടാവാം നല്ല ഞാനൊക്കെ ബ്ലെസ്ഡ് ആണ് കേട്ടോ ആ കാര്യത്തിൽ ഒരുപാട് നല്ല ഫ്രണ്ട്സ് എനിക്കുണ്ട് പക്ഷേ എന്നാലും നമ്മൾ എല്ലാം നമുക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാം എല്ലാം അല്ലേ പറ്റുന്ന നമുക്ക് നമ്മളോട് തന്നെയാണ് അപ്പം അത് നമ്മൾ ദിവസവും കുറച്ച് സമയമെങ്കിലും നമ്മൾ നമ്മളോട് സംസാരിക്കണം അന്ന് രാത്രി ഉറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പെങ്കിൽ അന്ന് നടന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് സ്വയം ഒരു വിശകലനം നടത്തണം അതിനിപ്പോൾ നമ്മളോടല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈശ്വരനെ ആയാലും ഇപ്പോൾ എല്ലാ മതവും ഒന്ന് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ എനിക്ക് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒരു ഫ്രണ്ടായിട്ടാണ് ഞാൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയാനുള്ളത് അങ്ങ് പറയും ഒരു കൂ അത് ഞാൻ ചിലപ്പോൾ എന്നോട് തന്നെയാണ് ആ സംസാരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഒരാൾ അവിടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറയും എന്തായാലും പറയും പറഞ്ഞ് പിന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എന്ത് സങ്കടം ഉണ്ടെങ്കിലും കരഞ്ഞു തീർക്കും നന്നായി പൊട്ടി കരയണമെന്നാണ് പറയുന്നത് അതിങ്ങനെ ഉള്ളിൽ അടക്കി വെക്കരുത് അപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മളൊന്നും നമ്മളൊന്നും കൂളാവില്ലേ നമ്മൾ കരഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ നമ്മൾ ഓക്കെയാണ് പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ആ ഒരു പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് മെയിൻലി ഞാൻ ഒരുപാട് വീഡിയോസ് കണ്ടിട്ടുണ്ട് റോങ് ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുക്കുക അത് ഒത്തിരി എക്സാജുറേറ്റ് ചെയ്തായിരിക്കും പറയുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇലയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് ഇത് കഴിച്ചാൽ മതി ബി പി പോവും ഷുഗർ പോവും ഒന്നും പേടിക്കണ്ട ഇത് മാത്രം മതി ഇങ്ങനെയാണ് ആ തമ്പെന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ അത് കാണുമ്പോൾ ഈ സാധാരണക്കാരായ ആൾക്കാർ അത് അത് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട് ഈവൻ ഡോക്ടേഴ്സ് തന്നെ അത് പറയുകയും ചെയ്യും അതൊക്കെ തെറ്റാണ് അങ്ങനെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പോൾ ഡോക്ടേഴ്സിൻ്റെ മാത്രമായിട്ടൊരു ചാനലും ഇപ്പോൾ ഈ ഇടയ്ക്ക് ഇറങ്ങി കാരണം അവർക്ക് കറക്റ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുക്കാനായിട്ട് പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ ഈ ഞാൻ ഈ ഒരു മെയിൻലി ഈ ഒരു ഹെൽത്ത് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ തന്നെ കാരണം ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു റോങ് ഇൻഫർമേഷൻ കാണുന്നത് കൊണ്ടാണ് അത് മാത്രമല്ല അത്തരം വീഡിയോസ് ഒരുപാട് റീച്ചായി പോവുകയും ചെയ്യും ഒത്തിരി ഷെയർ ആവുന്നതെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് എന്തായാലും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം നമുക്ക് മീഡിയയിൽ ഇതും ഒരു നല്ലതാ എന്നുള്ള രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഞാൻ ഈ ഹെൽത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ ചെയ്യുന്നതും അതിപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഉറപ്പായിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ മോഡേൺ മെഡിസിൻ അത്രത്തോളം ഡെവലപ്ഡ് ആണ് നമുക്ക് മോഡേൺ മെഡിസിൻ ഇല്ലാതെ ഇന്ന് ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല അത് മോഡേൺ മെഡിസിനിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയും കറക്റ്റ് തന്നെയാണ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് അതുപോലെ ആയുർവേദത്തിലും നമുക്ക് ഉപക ഉപ ഉപകാരപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങളുണ്ട് പക്ഷേ ഒരിക്കലും നമുക്ക് എല്ലാം ആയുർവേദത്തിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് ഒരിക്കലും പറ്റില്ല അത് അങ്ങനെയുള്ള അസുഖങ്ങൾ മാത്രമേ പറ്റത്തുള്ളൂ അല്ലേ അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ മോഡേൺ മെഡിസിന് അത്രത്തോളം ബഹുമാനം കൊടുത്ത് തന്നെ നമ്മൾ പോകണം പോകണം അപ്പോൾ ഈ ചില ഇലകളുടെ കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അത് ശരിയാണ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ബി പിക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇല കഴിച്ചാൽ നല്ലതാണ് അല്ലെങ്കിൽ
ഇങ്ങ നല്ല ഇൻഫർമേഷൻ ഗുഡ് സമൂഹത്തിനൊരു നല്ല അവയർനെസ് കൊടുക്കണമെന്നുള്ള രീതിയിൽ അതിപ്പോൾ ഞാനൊരു സ്ക്രിപ്റ്റ് ചെയ്താലും അതൊത്തിരി ആ അതും അതുപോലെ ഇൻ്റർനാഷണൽ ആർട്ടിക്കിൾസൊക്കെ വായിച്ചിട്ട് ഞാനൊരു സ്ക്രിപ്റ്റ് റെഡിയാക്കിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഏത് സബ്ജക്റ്റിനെ കുറിച്ചാണോ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാനിപ്പോൾ ഹൈപ്പോ തൈറോയിസിനെ കുറിച്ച് ചെയ്യുകയാണ് എങ്കിൽ ഞാനത് ഉറപ്പായിട്ടും എൻ്റെ ക്രൈനോളജിസ്റ്റുമായിട്ട് ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും സ്ക്രിപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അയച്ചു കൊടുക്കും ഇത് ഓക്കെ ആണോ അപ്പോൾ അവർ നോക്കിയിട്ട് ഓക്കെ ആണ് ഷീജ എന്ന് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഞാൻ എൻ്റെ വീഡിയോ അതിപ്പോൾ ഏത് ഇപ്പോൾ ഹെൽത്ത് റിലേറ്റഡ് ഏതൊരു സബ്ജക്റ്റ് എടുത്താലും അത് റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡോക്ടേഴ്സിൻ്റെ അടുത്ത് ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ട് മാത്രമേ ആ ഒരു വീഡിയോ ആ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്യത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് മാത്രമല്ല ഒരു കാര്യം ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഹെൽത്ത് ഡ്രിങ്കായിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ നല്ലതാണ് ഇപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈ പേരയില ഉണ്ടല്ലോ പേരയില നല്ലതാണ് നമ്മൾ ഷുഗർ പേഷ്യൻസിന് കഴിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ഷുഗർ പേഷ്യൻസിന് മാത്രമല്ല നമ്മളിപ്പോൾ ഗ്രീൻ ടീ കുടിക്കുന്ന പോലത്തെ ബെനിഫിറ്റ്സ് പേരയിലയിൽ നിന്ന് കിട്ടും പക്ഷേ എന്ന് വെച്ചിട്ട് ദിവസവും പേരയില കുടിക്കുന്നതൊന്നും നല്ലതല്ല അത് ഷുഗർ ഡൗൺ ആവും അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഹെൽത്ത് ടിപ്സൊക്കെ നമ്മൾ ആഴ്ചയിൽ ഒരു ത്രീ ടൈംസ് മാത്രമേ അത് ചെയ്യാവൂ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളത് അതുപോലെ ഈ ഉണക്ക മുന്തിരിങ്ങ അതും എന്തും ദിവസവും കഴിക്കാൻ പാടില്ല അമൃതായാൽ അതും ആപത്ത് എന്ന് പറയുമല്ലോ അധികമായാൽ ഇപ്പോൾ നെല്ലിക്ക നമ്മൾ ദിവസവും ഒരു നെല്ലിക്ക കഴിക്കണം നല്ലതാണ് പക്ഷേ എന്ന് വെച്ചിട്ട് ഈ നെല്ലിക്ക നല്ലതാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നേരത്തെ സുധി പറഞ്ഞ പോലെ യൂട്യൂബേഴ്സ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാറുണ്ട് നെല്ലിക്ക കഷായം അപ്പോൾ നെല്ലിക്ക കഷായമൊക്കെ വെച്ച് കുടിക്കുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട് അതൊക്കെ ഭയങ്കര തെറ്റാണ് അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല നമുക്ക് ഒരു ക്യാരറ്റ് ഒരു നെല്ലിക്ക അതിപ്പോൾ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യർ നമ്മൾ കഴിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കുഴപ്പമില്ല അതുപോലെ കഴിക്കാം അല്ലാണ്ട് കുറേ നെല്ലിക്ക എടുത്ത് വെച്ച് കഷായം കുടിച്ചിട്ട് ഷുഗറിന് മരുന്ന് കഴിക്കണം അതൊക്കെ ഭയങ്കര തെറ്റാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് റോങ് ഇൻഫർമേഷനാണ് അതൊക്കെ സമൂഹത്തിന് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ മെയിൻലി ഈ ഒരു കൂടുതലും ഡോക്ടേഴ്സുമായിട്ടുള്ള ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്യുന്നതും ഇങ്ങനത്തെ ഹെൽത്ത് ടോക്സ് വീഡിയോസ് കൊടുക്കുന്നതും അതാണ് മെയിൻ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് പേരയില കഴിച്ചാൽ ഷുഗർ കുറയും ബി പി കുറയും എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരിക്കലും ഞാനത് ചെയ്യില്ല പേരയിലയുടെ ഗുണങ്ങൾ നമുക്ക് ഒരു കുറേ ഇപ്പം നമ്മൾ ഗ്രീൻ ടീ നമ്മൾ കുടിക്കുമല്ലോ ഗ്രീൻ ടീക്ക് എന്തായാലും കുറച്ച് ഗുണങ്ങളുണ്ട് ഗ്രീൻ ടീ നമ്മൾ കാശ് കൊടുത്താണ് മേടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് അത് എക്സ്പെൻസീവാണ് പേര നമ്മുടെ മിക്കവരുടെയും വീട്ടുമുറ്റത്തുള്ള മരമാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു നമ്മൾ കാശ് കൊടുത്ത് വാങ്ങുന്ന ആ ഒരു ഗുണങ്ങൾ നമുക്ക് പേരയിലേ നമുക്ക് കിട്ടും കുടിച്ചാൽ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എന്നോട് ചോദിച്ച പോലെ ഞാൻ ശരിയാണ് എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് അല്ലാണ്ട് പറയത്തില്ല ഈ ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് റെഡിയാക്കിയിട്ട് ഡോക്ടേഴ്സിനോടും ചോദിക്കും അതുപോലെ എൻ്റെ സെൽഫ് എക്സ്പീരിയൻസ് അതിപ്പോൾ ബ്യൂട്ടി ടിപ്സ് ആയാലും ഞാൻ സ്വയം ചെയ്ത് നോക്കി എന്തെങ്കിലും ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ അതും പറയുള്ളൂ ഈ പേരയിലെ വെള്ളയും വെള്ളവും ആഴ്ചയിൽ മൂന്ന് ദിവസം കുടിക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ആ നല്ലത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റിയൊക്കെ കൂടും അതുപോലെ തന്നെ പനി നീർക്കൂർ അറിയാമല്ലോ പനിക്കൂർക്കയില്ല അത് അതും വളരെ നല്ലതാണ് നമ്മൾ കൊച്ചുകുട്ടികൾക്കൊക്കെ അതിൻ്റെ നീര് കൊടുക്കുന്നതും ഒക്കെയും അതും നല്ലതാണ് നമുക്ക് പനി വരുന്ന സമയത്ത് പക്ഷേ ഇതൊന്നും നമ്മൾ ഒരു ഡെയിലി ബേസിസിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കുട്ടിയൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഹോർലിക്സും ബൂസ്റ്റൊക്കെ കൊടുക്കുമല്ലോ നമ്മൾ ദിവസവും കൊടുക്കില്ല പക്ഷേ അത് നമുക്ക് നൂറ് ശതമാനം നല്ലതെന്ന് പറയാനും പറ്റത്തില്ല ഇപ്പോഴുള്ളതെല്ലാം മായമാണ് ഈവൻ പാൽ വരെ പാൽ നല്ലതാണ് നമ്മൾ പണ്ട് പറയും പക്ഷേ ഇപ്പോൾ നമുക്കത് അല്ലേ പാലിലുള്ള പാലിൽ ഞാനിപ്പോൾ ഇത് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇൻഫർമേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് ചെയ്യും ഓരോന്നിലും മായം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്ന അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കൂടുതലും ഹെൽത്ത് ഇതാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു അസുഖം ഇല്ലാത്ത വ്യക്തിയാണെന്ന് വെച്ചാൽ പ്രത്യേകിച്ച് ബി പിയോ ഷുഗറോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ തൈറോയിഡ് പ്രസ് ഒന്നുമില്ലാത്തൊരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ സത്യം പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഒരു രീതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിങ്ങനെ ചിട്ടയായി ആഹാരം കഴിക്കണം അത് അതിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് തന്നെ തോന്നുന്നില്ല കേട്ടോ സത്യം പറഞ്ഞാൽ കാരണം നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ആഹാരം കഴിച്ചാൽ മതി പക്ഷെ നമ്മൾ കഴിക്കുന്നതിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ആവശ്യമായുള്ള ആ ഒരു ന്യ
വിശ ഷുഗർ പേഷ്യൻസ് വിശക്കുന്നതിന് മുൻപാണ് ആഹാരം കഴിക്കേണ്ടത് വിശന്നതിന് ശേഷമല്ല കഴിക്കേണ്ടെങ്കിൽ അവർ ഡൗൺ അറിയാമല്ലോ ഹൈപ്പോ ഗ്ലൈസീമിയ അവസ്ഥ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മൂന്ന് നേരം കഴിക്കുന്ന ഫുഡ് ആറ് നേരമായിട്ടാണ് ഷുഗർ പേഷ്യൻസ് കഴിക്കേണ്ടത് അതുപോലെ ബി പി പേഷ്യൻസും ഡോക്ടർ എന്താണോ പറഞ്ഞത് അതുപോലെ എന്ത് അസുഖമുള്ളവരാണെങ്കിലും ഒരു ഡോക്ടറുടെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിൽ ഇരിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും ഡോക്ടർ പറയുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ അവർ ഫുഡ് കഴിച്ച് പോകണം അതാണ് അവരുടെ ഹെൽത്തിന് നല്ലത് ഇപ്പോൾ കാർഡിയാക് പേഷ്യൻസ് ആരും ആയിക്കൊള്ളട്ടെ അതനുസരിച്ചുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഭക്ഷണത്തിൽ ഭക്ഷണത്തിന് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പോകണം ഒരു അസുഖവും ഇല്ലാത്ത ഒരു സാധാരണ വ്യക്തിയുടെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ സത്യം പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് നേരം ആഹാരം കഴിക്കണം അങ്ങനെയൊന്നും എനിക്ക് തോന്നാറില്ല കേട്ടോ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ പിന്നെ നമുക്ക് രാവിലെ ഒരു കോഫിയോ ഒരു ടീയോ കുടിച്ചാലേ മിക്കവർക്കും ഒരു എനർജി ഉണ്ടാവുള്ളൂ അത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്കത് ചെയ്യാം പക്ഷേ എന്നാലും അതും തെറ്റാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് കാരണം നമ്മൾ രാവിലെ ഉറക്കമണിയിട്ട ഉടൻ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ് കുടിക്കേണ്ടത് അതിന് പകരം നമ്മളിപ്പോൾ ടീയോ കോഫിയോ ഒക്കെ കുടിക്കുമ്പോൾ അതിലുള്ള ഷുഗറോ ഒക്കെ നമ്മൾ ശരീരത്തിന് നല്ലതല്ല എന്ന് പറയും പക്ഷേ എന്നാൽ നമ്മൾ ചെയ്തു വന്ന ഒരു ചിട്ടയുണ്ടല്ലോ അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഉറപ്പായിട്ടും കോഫിയോ ടീയോ എന്തെങ്കിലും കുടിക്കും അത് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊന്ന് എനർജി ആവാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ഉച്ചയ്ക്ക് ഫുഡായാലും അത് കറക്റ്റായിട്ട് ഞാൻ ഒരിക്കലും കഴിക്കാറില്ല പക്ഷേ വേണമെന്ന് തോന്നിയാൽ ഇപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ കൂടെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പുറത്ത് പോവുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ റിലേറ്റീവ്സിൻ്റെ ഒരു ഫംഗ്ഷനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കഴിച്ചു നിന്നിരിക്കും പക്ഷേ എന്നാലും ഞാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു നേരമാണ് ആഹാരം കഴിക്കുന്നത് അത് 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 മതി എന്ന് തന്നെയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പക്ഷേ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഫുഡ് കഴിക്കണം എന്ന് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നല്ല ഞാൻ ബ്രെയിൻ കൊണ്ട് അത്രയും വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു ദിവസം പക്ഷേ എന്നാൽ നമ്മൾ മൂന്ന് നേരം ഫുഡ് കഴിക്കുമ്പോഴൊക്കെ ഭയങ്കര ലേസി ആയിട്ടൊരു ഇതാണ് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാറ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാനങ്ങനെ കഴിക്കാറില്ല ഞാൻ രാത്രിയാണ് കഴിക്കുന്നത് ഒരു എട്ട് മണിക്കൊക്കെ ആയിരിക്കും ഞാൻ ഫുഡ് കഴിക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഉറങ്ങുന്നത് ലേറ്റാവും ഇതൊരിക്കലും ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള രീതി എന്നുള്ള രീതിയിലല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മൾ അകപ്പെട്ടു നമുക്ക് ഫുഡ് കഴിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥയായി ഞാനത് പറയാൻ കാരണം എനിക്ക് തന്നെ അറിയാവുന്ന ഒന്ന് രണ്ട് പേരുടെ കാര്യമാണ് കേട്ടോ അവർ മക്കൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് രാവിലെ ഉച്ചയ്ക്ക് ഈവനിങ് സ്നാക്സ് രാത്രി കറക്റ്റായിട്ട് ഇത് കൊടുത്ത് ഇങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത് പക്ഷേ ഈ കുട്ടികൾ അവർ ഒരു പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അവർ പുറത്ത് പഠിക്കാൻ പോവുകയാണ് കേരളത്തിലല്ല പുറത്ത് പക്ഷേ അവർക്ക് അവിടെ ഈ ഫുഡൊന്നും ശരിയായില്ല ഈ കറക്റ്റ് മൂന്ന് നേരം പെയിൻ ഗസ്റ്റായിട്ടൊക്കെയാണ് നിന്നത് അവർക്ക് ഈ കറക്റ്റ് ഈ പറയുന്ന രീതിയിലൊന്നും ഫുഡ് കഴിക്കാൻ പറ്റാതായി അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ വന്നപ്പോൾ അവർക്ക് പിന്നെ അത് എന്താ പറയാൻ അവിടെ നിൽക്കാൻ പറ്റിയില്ല കാരണം പേരൻറ്റ് അങ്ങനെയാണ് വളർത്തിയോ കറക്റ്റായിട്ട് ഫുഡ് കഴിക്കുക അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മളിങ്ങനെ കറക്റ്റായിട്ട് ഫുഡ് കഴിക്കണം നമ്മൾ കുറച്ച് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ മോനൊക്കെയായാലും കുറച്ച് സമയം വിശന്ന് വരുന്ന മോനൊന്നും ഒരു കുഴപ്പമില്ല അതുപോലെ എൻ്റെ ചില ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ മക്കളായാലും അവരും അവർക്ക് വിശന്നിരുന്ന അവർക്ക് പ്രശ്നം ഇല്ലാതെ നമ്മൾ അങ്ങനെ ആയിരിക്കണമെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമ്മൾ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ അകപ്പെട്ടാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒന്നും കഴിച്ചില്ല എന്ന് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഒന്ന് കുഴഞ്ഞ് അങ്ങ് വീഴുക അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ നമുക്ക് വരില്ല വെള്ളം കുടിക്കണം പക്ഷേ ഉറപ്പായിട്ട് നമ്മൾ വെള്ളം കുടിക്കണം അത് മസ്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യണം പക്ഷേ ഈ ഒരു ഫുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു നേരം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് നേരം കഴിച്ചാൽ മതി പക്ഷെ കഴിക്കുന്നത് നമ്മൾ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ന്യൂട്രിയൻസ് അടങ്ങിയ ഫുഡ് ആയിരിക്കണം ഒത്തിരി കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് അത് മാത്രമായിരിക്കരുത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ ഒരു നേരമാണ് മിക്കപ്പോഴും കഴിക്കുന്നത് അതിപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ ഉറപ്പായിട്ട് വെജിറ്റബിൾസ് കാണുന്നു കൂടുതലും എനിക്ക് വെജിറ്റബിൾസാണ് ഇഷ്ടം അതുകൊണ്ടാണ് വെജിറ്റബിൾസ് കാണും മീറ്റും ഫിഷും ഒന്നും അധികം കഴിക്കാറില്ല പക്ഷേ അല്ലാണ്ട് ഇപ്പം എല്ലാം കഴിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും ആ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റിൻ്റെ കൂടെ എത്ര നമുക്ക് മീറ്റായാലും അത് കഴിക്കുന്ന കഴിക്കണം ഫിഷ് കഴിക്കണം കാരണം നമുക്ക് അമിനോ ആസിഡ് ആവശ്യമാണ് പ്രോട്ടീൻ ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ വൈറ്റമിൻസ
മരിക്കാൻ വരാം അങ്ങനെ സത്യം പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുള്ളവർ വരെ ഉണ്ട് കേട്ടോ എന്നോട് ഇനി മരിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഇനി പറ്റില്ല ആ ഇന്ന ആളില്ലാണ്ട് ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളവരൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ അവരോടൊക്കെ ഞാൻ ആദ്യം അവരുടെ പ്രോബ്ലം എന്താ ആ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ആൾ നല്ലൊരു ലിസണറാവും ഞാൻ പറയാനുള്ളതെല്ലാം കേൾക്കും കേട്ടതിന് ശേഷം എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഒരിക്കലും ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പോ അല്ലേ ഒരു അതല്ല നമ്മുടെ ലൈഫിൽ അൾട്ടിമേറ്റ് എയിം എന്ന് പറയുന്ന ഒരിക്കലും അതല്ല നമ്മളിപ്പോൾ ഇഷ്ടം നമുക്ക് ആരോടും തോന്നാം അല്ലേ ആരോടും ഇഷ്ടം തോന്നാം അത് ബോയായാലും ഗേളായാലും പ്രായം ആർക്കും ആരോടും തോന്നാം പക്ഷെ എന്ന് വെച്ചിട്ട് അതല്ല നമ്മുടെ ലൈഫിലെ ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഇഷ്ടമായി അതൊരു റിലേഷൻഷിപ്പിലോട്ട് പോയി അത്രയും ഒരു ഡീപ്പായി പക്ഷെ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാരണം കൊണ്ട് ബ്രേക്കപ്പായി എന്നിട്ട് അപ്പോൾ ജീവിതം അവസാനിപ്പിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ആകെ ഡിപ്രസ്ഡ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ അവരോട് എനിക്ക് ആദ്യം പറയാനുള്ളത് ഇതല്ല നമ്മുടെ ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരിക്കലും ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് അതിനകത്ത് ഒതുങ്ങേണ്ടതല്ല നമുക്ക് നമ്മുടേതായ ഡ്രീംസ് ഉണ്ടാവും അത് ബോയ് ആർക്കായാലും അതാ സ്ത്രീ ആവട്ടെ പുരുഷനാവട്ടെ നമുക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും എല്ലാവർക്കും നമ്മുടേതായ ഡ്രീംസ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമ്മുടെ ആ ഡ്രീംസ് അത് ഫുൾഫിൽ ചെയ്യാനാണ് നോക്കേണ്ടത് ഏത് റിലേഷൻ ഇനിയിപ്പോൾ ഇനി ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പിനോട്ട് പോകുന്നവരോട് ആണെങ്കിലും പറയാനുള്ളത് ഇത് എന്നും ഇതിങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും എന്ന് ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഒരു ഒരു മനസ്സിൽ ഒരു ചെറിയ ഒരു ഇതെങ്കിലും ഉണ്ടായ ഒരു ഒരു പെൺസ് പെർസെൻറ്റേജ് എങ്കിലും നമുക്കത് ഇങ്ങനെ ഒരു തോന്നൽ വേണം ഏതെങ്കിലും ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ കാരണം ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ഇരിക്കുമ്പോൾ ആരും അവരുടെ ഗുഡ് ഫേസ് മാത്രമേ കാണിക്കത്തുള്ളൂ അല്ലേ പ്രത്യേകിച്ച് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ അവരുടെ നല്ല ഇത് ഡീപ്പ് ഒരുപാട് അടുക്കുമ്പോഴായിരിക്കും രണ്ടുപേരും മിക്കവരും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് രണ്ടുപേർ അവരുടെ യഥാർത്ഥ ഫേസ് കാണിക്കുന്നത് പിന്നെ അത് അടിച്ചു പിരിഞ്ഞു പോകുന്നൊരു സിറ്റുവേഷനൊക്കെ ആവുന്നത് എല്ലാവരും അങ്ങനെയാണെന്ന് പറയുന്നില്ല പക്ഷേ ഒരു തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ശതമാനവും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അത് മാത്രമല്ല ഒരു സ്ത്രീക്ക് എപ്പോഴും ഒരു പുരുഷൻ തന്നെ ആയിരിക്കും എന്ന് വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ 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 ഉള്ളവരുണ്ട് പക്ഷെ എല്ലാവരും അങ്ങനെ ആയിരിക്കണമെന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെയാണ് പുരുഷനും ഒരു സ്ത്രീനെ മാത്രമേ പ്രണയിക്കുകയുള്ളൂ ഞാൻ നിന്നെ മാത്രമേ പ്രണയിക്കുകയുള്ളൂ വേറെ ആരെയും പറ്റില്ല ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒരുപാട് വാക്കുകൾ പറയുമല്ലോ അങ്ങനെയുള്ളവരെ ഒന്നും ഒരിക്കലും വിശ്വസിക്കരുതെന്നേ പറയുകയുള്ളു ഞാൻ അതുപോലെ സ്ത്രീ ആയാലും അത് തന്നെ പുരുഷനോട് ഇല്ലാതെ പറ്റില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഒരുപാട് റിലേഷൻഷിപ്പ് സമയത്ത് ഇങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് വാക്കുകൾ പറയുന്നവർ വാക്കുകൾ പറയുന്നവരെ വിശ്വസിക്കരുതെന്നാണ് എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ കുറേ നമ്മൾ എടുത്ത് നോക്കുമ്പോഴെല്ലാം അറിയാൻ പറ്റും കേട്ടോ അങ്ങനെ പറയുന്നവരൊന്നും ആ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പിൽ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് സിൻസിയർ ആയിരിക്കും എന്ന് ഒരിക്കലും തോന്നുന്നില്ല അപ്പം അതൊക്കെ നമ്മളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല റിലേഷൻഷിപ്പിലോട്ട് ഇറങ്ങുന്നവരായാലും ഇനി റിലേഷൻഷിപ്പ് ബ്രേക്കപ്പ് ആയാലും ശരി തന്നെ ഒരിക്കലും നമ്മുടെ ഇതായിരിക്കില്ല നമ്മുടെ ഇത് ഇത് ഈ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പാണ് നമ്മുടെ ലൈഫിലെ ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം നമുക്ക് ഉറപ്പായിട്ട് നമ്മുടെ അച്ഛനും അമ്മയും നമുക്ക് വേണ്ട വേണ്ട എല്ലാവരും ഉണ്ടല്ലേ നമുക്ക് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ആൾ കാരണം നമ്മൾ ലൈഫ് അവസാനിപ്പിക്കാനോ ഡിപ്രഷനോ അങ്ങനെ ഒന്നും ഇരിക്കാൻ പാടില്ല നമ്മുടെ ഡ്രീംസ് എന്താണോ അത് ഫുൾഫിൽ ചെയ്യാൻ നോക്കണം പിന്നെ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് അത് ബ്രേക്കപ്പ് ആയാലും നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ആ ആൾ നമുക്ക് ഫിറ്റായിരിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആയിരിക്കാം ഒരു സാഹചര്യത്തിലായപ്പോൾ അത് ഇപ്പം ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചാലും നല്ലതിനായിരിക്കാം എന്ന് ചിന്തിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ പോസിറ്റീവായിട്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബ്രേക്കപ്പ് ആയത് ഒരു പക്ഷെ ഇത് നല്ലതിനായിരിക്കാം ഈ ആൾ എൻ്റെ ലൈഫിലുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അത് നമുക്കത് പ്രശ്നങ്ങൾ നമുക്കത് ഇനിയും കൂടാം എന്നുള്ള ഒരു എന്നു എന്നുള്ളൊരു സിറ്റുവേഷൻ നമുക്ക് വരുമെന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ നമുക്കത് അങ്ങനെ ആയി പോയതുമായിരിക്കാം എന്ന് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം എന്ത് നെഗറ്റീവ്സ് വന്നാലും ആ ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചത് ഇയാൾ നമുക്ക് ഫിറ്റാവില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആയിരിക്കാം എന്ന് അതിപ്പോൾ സ്ത്രീ ആയാലും പുരുഷനായാലും അങ്ങനെ ചിന്തിക്കണം എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അല്ലാണ്ട് ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ലൈഫിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഇതെന്ന് വെച്ചിട്ട് ഒരിക്കലും നമ്മൾ അങ്ങനെ ഡിപ്രഷൻ ആയിരിക്കാനോ ഒന്നും പാടില്ല റിലേഷൻഷിപ്പിലായാലും നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ അതിപ്പോൾ ഭാര്യയും ഭർത്താവ് വേണമെങ്കിൽ ഈ
ഒരുമിച്ച് ഒരു രീതിയിലും മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റാത്തൊരു ബന്ധമാണെങ്കിൽ അത് മാറുന്നത് വഴി മാറ്റി വിടുന്നത് തന്നെയാണ് നല്ലതെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് അവൻ്റെ മനസ്സാണ് അല്ലേ നമ്മുടെ മനസ്സ് ഹെൽത്തി ആണെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മുടെ നമ്മുടെ ശരീരം വീക്കാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ മനസ്സ് മനസ്സിനൊരു ഹെൽത്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആ വിൽ പവർ കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ശരീരത്തിനെ നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റും എന്നാണ് സയൻറ്റിഫിക്കായിട്ടുള്ള പല പഠനങ്ങളും തെളിയിച്ചിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മനസ്സിന് നമ്മുടെ മനസ്സിന് സന്തോഷമാക്കാൻ പറ്റുന്ന എന്ത് കാര്യമുണ്ടെങ്കിലും അത് നമ്മൾ ചെയ്യണമെന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് നമ്മുടെ നമ്മുടെ മാനസിക സന്തോഷം എന്ന് വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ മാനസിക സന്തോഷം എന്ന് വെച്ചിട്ട് അത് മറ്റൊരാൾ ഹേർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സന്തോഷമല്ല അതൊരിക്കലും അങ്ങനെ ആരും സന്തോഷിക്കാൻ പാടില്ല എന്നേ ഞാൻ പറയാവൂ ലോകാ സമസ്ത സുഖിനോ ഭവന്തു അല്ലേ ആ ഒരു മന്ത്രം എപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് എന്ത് നന്മ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ അങ്ങനെ ആലോചിച്ച് വേണം നമ്മൾ നമ്മൾ ജീവിക്കാനും അതുപോലെ എന്ന് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എപ്പോഴും എല്ലാവരെയും സന്തോഷിപ്പിക്കാനും പറ്റില്ല പക്ഷേ നമുക്ക് ഹേർട്ട് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ പറ്റും അല്ലേ ആരെയും ഹേർട്ട് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് ആരെയും ഹേർട്ട് ചെയ്യാണ്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ സന്തോഷം നമുക്ക് എന്താണോ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അതിപ്പോൾ കുറച്ച് തമാശകൾ അല്ലെങ്കിൽ ട്രോൾസ് കാണുമ്പോഴായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് സന്തോഷം ഉണ്ടാകുന്നത് അങ്ങനെ നമുക്കൊരു മാനസിക സന്തോഷം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും അത് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ അതും ഈ മറ്റുള്ളവരെ കളിയാക്കി കൊണ്ടുള്ള ട്രോൾസ് അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല നിർദോഷമായ തമാശകളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ ആസ്വദിക്കാൻ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് അത് ആസ്വദിക്കണം ഇനി നിങ്ങൾക്ക് പാട്ട് കേൾക്കാനാണ് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ അത് അത് നിങ്ങൾ കേൾക്കണം വായനയാണ് ഏത് കാര്യമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഗാർഡനിങ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു ഹോബി നിങ്ങൾക്ക് എന്താണോ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിന് അല്ലെങ്കിൽ ചിലർക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് അവരുടെ എന്താ പറയുക വ്യായാമമൊക്കെ ചെയ്യുന്ന എക്സസൈസ് ചെയ്ത് ബോഡി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്കൊരു സന്തോഷം ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവർക്ക് ഹാപ്പി ഹോർമോൺ റിലീസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവരാണെങ്കിൽ അത് ചെയ്യണം ഏത് കാര്യമായാലും നമുക്ക് ചിലർക്ക് എഴുത്തിലൂടെ ആയിരിക്കും നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് കുറച്ച് കുത്തിക്കുറിച്ചിടുമ്പോൾ നമുക്കൊരു സന്തോഷം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏത് കാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴാണോ നമ്മുടെ മനസ്സിനൊരു സന്തോഷം കിട്ടുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ളവരെ ഹേർട്ട് ചെയ്യാണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ മനസ്സിന് എന്ത് സന്തോഷം കിട്ടുമോ ആ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പായിട്ടും നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ചെയ്യണമെന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അതിപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ഫുഡായാലും ശരി തന്നെ അത് കഴിക്കുമ്പോൾ ഇനി പ്രശ്നമാവോ എന്ന് വിചാരിക്കരുത് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കഴിക്കണം അല്ലേ ആ ഒരു സമയത്തുള്ള ഫുഡോ എന്ത് കാര്യം ആയിക്കൊള്ളട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കുറച്ച് ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ ഇരിക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മളെ പാരൻസിൻ്റെ കൂടെ ഇരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ട്ണറുടെ കൂടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഇഷ്ടം ഏത് കാര്യമല്ല നമ്മുടെ മനസ്സിന് സന്തോഷം ഉണ്ടാകുന്ന കാര്യം ഉറപ്പായിട്ട് നമുക്കറിയാൻ പറ്റുമല്ലേ നമുക്ക് ആ ഫീലിംഗ് ഉണ്ടാവും അപ്പം അത് നമ്മൾ ഉറപ്പായിട്ട് നമ്മുടെ മനസ്സിന് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന സന്തോഷം മാക്സിമം നമ്മൾ കൊടുക്കണം എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നമ്മുടെ മനസ്സ് സന്തോഷമായ ഉറപ്പായിട്ട് നമ്മുടെ ബോഡിയും ഹെൽത്തി ആവും പിന്നെ ബാക്കി ബോഡിക്ക് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യണം പക്ഷേ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് നമ്മുടെ മനസ്സ് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ വിൽ പവർ നമ്മുടെ വിൽ പവറാണ് നമ്മുടെ എല്ലാം നമുക്കെല്ലാം സ്ട്രഗിൾസിനെ നമുക്ക് ഓവർകം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യവും എല്ലാം നമ്മുടെ വിൽ പവർ കൊണ്ട് നമുക്കെല്ലാം ചെയ്യാൻ പറ്റും മനസ്സിനോളം ശക്തി ഒന്നിനുമില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു കാര്യം അത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ മനസ്സ് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ അത്രയും സ്ട്രെങ്ത് ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ മനസ്സ് നമുക്കുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ പകുതി ജയിച്ചു എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പറയാം ബാക്കി നമ്മുടെ ഹാർഡ് വർക്ക് പോലെ ഇരിക്കും